Today, let's see Android project directory structure. For every single screen in Android, we need two files. The first one is a Java file and the second one is XML file. Java file is called activity file and XML file is called layout file. Number Android la a single screen create in a method. Java file namakwanam XML file sum namakwanam. Java file activity in the barim other name data and number you say another XML file layout in a wind data and number you say okay so when we create a single project namlo or project create in chain samayathe oru vaada sub folders create aagum adana adana ende basic so when we create a project many sub folders are created so this is android project structure src gen bin lib assets resource and an important file manifest.xml file so that is our folders src folder gen folder bin folder lib asset resource and manifest.xml resources includes drawable resource layout values menu and rows so that is our android project structure okay so we will oru onum detail aayittu kaana so idile src that includes java files that is star.java files ella idinde ullil aanu java files ella they are stored in src folder okay and all the xml files they are stored in layout within the resource all the xml files they are that is star.xml files all the xml files are stored in the layout resource All Java files are located in SRC that we have discussed just now. That is, for a file create in a samatha, for a screen, Java file mountain under XML file mountain. Okay. So, Java files are in SRC folder and Agatum, XML files are in resource and Ulile, layout and Ulile Mana number. Store on it. Okay. Next is gen folder. Okay. And that is the generated folder. Here we get r dot java file. R means resource. Resource dot java file. As we know, XML files only creates UI components. Other XML files which actions on them generate particular. Suppose you are having we know that two files will be there, Java file and the XML file. Okay, you are having two files, Java file and XML file, and this is XML file, and this is Java file. Okay, and in the XML file you are creating a button okay. and that button is for submit for submit button in the xml file you see the create here xml files creates ui components that is a user interface component okay so when you press that submit button some action is to be happened action code 
നമുക്ക് എക്സ് എം എൽ വെച്ചിട്ട് വി കാൻ നോട്ട് റൈറ്റ് ദ കോഡ് വിച്ച് ഇസ് ടു ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യൂസിംഗ് ജാവ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് ഓൺലി ക്രിയേറ്റ്സ് യു ഐ കമ്പോണൻസ് ആക്ഷൻ ഇസ് ഡൺ യൂസിംഗ് ജാവ കോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൻ യു പ്രസ് ദറ്റ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ സം ആക്ഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ദ കോഡ് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ വി കെ നോട്ട് റൈറ്റ് യൂസിംഗ് എക്സ് എം എൽ സോ ദാറ്റ് കാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓൺലി യൂസിംഗ് ജാവ കോഡ് so these two files should be linked right so that is r dot java is an abstraction between resources and java file that is it is in between this is a middle layer between resources and the java file resources can be ui components xml files audio or video files eclipse ide automatically generates r dot java files this generated folder or the r dot java files will create a static integer field for every resource available in the resource folder സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റിസോഴ്സ് ഫയൽസിനെ നമുക്ക് എക്സ് എം എലും ജാവയും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ഡോട്ട് ജാവ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് അല്ലെ എക്സ് എം എൽ ഫയലിനെയും ജാവ ഫയലിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഫയലാണ് ആർ ഡോട്ട് ജാവ ദിസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റിജ ഫീൽഡ് for every resource available in the resource folder resource folder in the ullil oru vaadu resources kaanum drawable resources there layout is there value is there menu raw many resources are there okay so our resources in oru resources num static integer field generate okay so nammle a പ്രോഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ റിസോഴ്സിനും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റിജർ ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ആവും ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം സിഡ്രോയബിൾ ദിസ് റിസോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റിജർ ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ആയി ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ഐ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഐ ഡി ദെർ ഓൾസോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ലി ഔട്ട് സി ഫോർ മെനു സോ അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രിങ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ഇൻറ്റിജർ ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ആവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ജൻ ഫോൾഡ് സോ നമ്മൾ ഏതൊരു റിസോഴ്സും യു ഐ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഫയലില് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ പ്ലേസ് എ ബട്ടൺ ബട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബട്ടൺ ഈസ് ഓൺലി റിട്ടേൺ ഇൻ ജാവ കോഡ് സോ ദിസ് ആർ ഡോട്ട് ജാവ ഇസ് എ മിഡിൽ ലെയർ ബിറ്റ്വീൻ ജാവ ഫയൽ ആൻഡ് ദ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഓക്കെ so that is generated by automatically generated by eclipse ide so that is gen folder ne kurche parayam next is bin folder in this we get an important file dot apk and that is termed as android application package dot apk file എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എ പി കെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ള ഫയലില് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം 
അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇ എക്സി ആണ് ഓക്കെ ഇ എക്സി ആയിരിക്കും ഒരു നോർമൽ പി സിയുടെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ ബട്ട് വെൻ കംസ് ടു ദ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എ പി കെ ഇസ് ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ ഡോട്ട് എ പി കെ ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ വിൽ ബി ദറ്റ് എ പി കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഡോട്ട് എ പി കെ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് റിസോഴ്സ് ഫോൾഡർ അസെറ്റ് ഫോൾഡർ ലിപ് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ സി ദാറ്റ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് റിസോഴ്സ് അസെറ്റ് ലിപ് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ദേ ആർ കമ്പൈൻ ടുഗേദർ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ഫയൽ വിത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എ പി കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ബിൻ ഫോൾഡർ Next one is lib. These are third party libraries which are not available in Android. So these are the libraries. These are the third party libraries not available in Android. Android is not the third party library. We call lib. Suppose you have an application lib. you wish to include or you wish to work with google maps okay that is not part of android so what we have to do we need to copy the jar file google maps dot jar into the lib folder to get the use of google maps which is a third party library because it is not a part of android android in the part alla google map alle so google map ne nammle google maps dot jar en parayna jar file vadiyana nammle google map inde use nammalde application le edukkunnathu so that is third party libraries which are not available in android and that is lips next is assets and resources both are same they are used to store resources in the application resources in a storage ya mainteitu we can use assets and resources so in the application if you have any resources like audio video xml etc these resources are we are placing these resources in the asset or resources folder alle nammal resources ne alla asset and resources folders inde ullilana nammal place cheyyunnathu then what is the difference between these two nammal parnu asset and resources um same aanu na parnu then why we need to alle but the difference is that when we keep a particular resource in resources folder for every resource a static integer field is generated in r dot ജാവ ഫയൽ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് റിസോഴ്സസിൽ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റീജ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ആവും വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് അല്ലെ സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് വരുമ്പം ഇവ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇമേജസ് യു ആർ ഹാവിങ് ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇമേജസ് നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ you are going to use so oru image nu oru resources nu four bytes aanu memory vendathu storage space vendathu okay so 25000 images undengil 25000 into four and that will be 1 lakh bytes le so athrey nammal 
static integer field generate in the memory use so angane oru case varuna samayathu we have to manage the memory alle memory management proper aayittu namukku venam in this case if we put the file into asset folder nammala resources inne nammala asset folder il idayanengil it will not create any static integer field and no memory wastage will happen okay we can get the component into java code with the help of asset manager class asset manager class in the use of code with the help of asset management class we can get the components into java code Okay, the asset and resources and in the same requirement then what is the use of two? So that's the point. Okay, resources in a number of people who available resources on top of our calabar static integer field generate down. So almost 25,000 image on the 25,000 into four that will that that particular memory is to be allocated for that. So wastage of memory occur. So, in the case, we will select the selected item in the asset scenario. So, we will get the memory wastage. Asset manager class in the help code, we will get the Java code in the UCN. So, that's the asset and resources. Last one among the directories, manifest.xml and it is important, extended markup language. It gives a complete description about the application. Our application a complete description namak manifest.xml file. It gives us, it tells us what is the package name, what is the version, how many activities, how many services and how many permissions are there. So complete idea about the application this manifest.xml file will give. Okay. okay. So, when, before starting an application, Android platform will get the complete description about the application. So, then manifest.xml. Okay. So, now we directory structure full condo. We have discussed what is SRC, what is gen, bin, lib, asset, resource, and manifest.xml. Okay, so three folders in the middle. So the activity generated in the summit, the Java file is there and XML file is also there. Java file is called activity and XML file is called layout structure. Okay, XML file will create UI components or it can add a resource to that. But the code behind that, that is the action behind that particular UI component, it is only done by Java code. Okay. In today's class, we discussed Android project structure. At the class, we will put the topic. Thank you.